അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി ഗോത്രവർഗ്ഗ ഊരുകളിൽ തൊഴിലില്ലായ്മയും കാർഷിക മേഖലയിലെ നാശനഷ്ടങ്ങളും കനത്ത ദാരിദ്ര്യം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു പാരമ്പര്യമായി ചെയ്തു വന്നിരുന്ന കൃഷികൾ വന്യമൃഗശല്യം മൂലവും പ്രകൃതി വ്യതിയാന നിമിത്തവും വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടു ഇത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധി കാലത്താണ് നബാർഡ് പുതിയൊരു കാർഷിക പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് അട്ടപ്പാടിയുടെ അതിർത്തി കാക്കുന്ന പെരുമുടിയുടെ താഴ്വരയിലെ ഊരുകളിലിപ്പോൾ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ മണം വെള്ളംകുളം മൂലകങ്കൽ ഊറ്റുകുടി ചാവടിയൂർ തുടങ്ങിയ ഊരുകളിലാണ് നബാർഡിന്റെ ധനസഹായ പദ്ധതിയിലൂടെ ഔഷധ സസ്യകൃഷി വ്യാപകമായത് സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഫോർ ട്രൈബൽ ഫാമേഴ്സ് ഇൻ അട്ടപ്പാടി ത്രൂ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഔഷധ സസ്യകൃഷി വ്യാപന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് പ്രോജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഏജൻസി ആയിരുന്നു സ്വാമി വിവേകാനന്ദ മെഡിക്കൽ മിഷൻ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പദ്ധതിക്കായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കർഷകർക്ക് നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരെ ഔഷധ സൃഷ്ടിയെ കൃഷി ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അവർക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവരെ ഇത് ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഈ പദ്ധതിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ലക്ഷ്യം അതിലൂടെ അവരുടെ വരുമാന മാർഗവും ഉപജീവന മാർഗവും ഒക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് നബാർഡ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ശ്രമിച്ചത് അത്രയും ഗോത്ര ഊരുകളിലെ ഉപജീവന മാർഗം കൃഷിയാണ് എന്നാൽ കൃഷി വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമായും വന്യമൃഗശല്യം ആനയും പന്നിയുമെല്ലാം കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നു കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത വളരെ കുറവായിരുന്നു മഴയെ ആശ്രയിച്ചു മാത്രമായിരുന്നു കൃഷി അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് തക്കതായ വില ആദിവാസി ഗോത്രവർഗ കർഷകർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണി വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ബദൽ കൃഷി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ കൃഷി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഔഷധ സസ്യകൃഷിയുടെ സാധ്യതകൾ പഠിപ്പിച്ചു ആദിവാസി കർഷകരെ കൊണ്ട് ഔഷധ സസ്യകൃഷി ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ഔഷധ സസ്യകൃഷിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പദ്ധതിയിൽ മൊത്തമായി കവർ ചെയ്തത് നൂറോളം കർഷകരെയാണ് ആദ്യത്തെ വർഷം അമ്പത് കർഷകർക്ക് ഔഷധ സസ്യകൃഷിയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരെ ഇത് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ വർഷം അതുപോലെ തന്നെ അമ്പത് കർഷകരെ ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇത് വിജയകരമായി തുടർന്ന് നൂറ് കർഷകരെ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാവുന്ന ഔഷധ സസ്യകൃഷിയുടെ ഫാമിംഗ് സെക്ടർ പ്രൊമോഷൻ ഫണ്ട് സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ പദ്ധതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിലൊരു ബൈബാക്ക് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ആണ് കോയമ്പത്തൂർ ആര്യ വൈദ്യ ആര്യ വൈദ്യ ഫാർമസിയാണ് ആ തേർഡ് പാർട്ടി അവരുമായിട്ട് ഒരു ബൈബാക്ക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒരു ട്രൈ പാർട്ടായിട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റിലേക്ക് കർഷകരും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോജക്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ഏജൻസിയായ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ മെഡിക്കൽ മിഷനും കടക്കുകയും ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്ന അത്രയും സസ്യങ്ങൾ ഇവരുടെ അർത്ഥ ഈ ആര്യ വൈദ്യ ഫാർമസിയുടെ സബ്സിഡിയറിയായ അർത്ഥ ഹേർബ്സ് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയും അതിനുള്ള ഒരു പേയ്മെൻ്റ് എന്ന വണ്ണം കർഷകർക്ക് നടത്തുകയും ചെയ്തു അതായിരുന്നു ഈ കർഷകർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വരുമാനം ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവർക്ക് അഷോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തോളം ഇരുവേലി തൈകൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ മെഡിക്കൽ മിഷൻ വെള്ളം കുളം ഊരിൽ വിതരണം ചെയ്തു ഊരിലെ പലരും ഔഷധ സസ്യകൃഷിയിൽ ആദ്യം താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചെടികൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നടാതെ തന്നെ വൈകി നടുകയും അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന തൈകളുടെ പലതും നശിച്ചു പോകുന്ന അങ്ങനെ ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ചെയ്യുന്നതിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഈ ട്രൈബൽ ഫാർമേഴ്സ് കാണിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും അറിയത
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റ് ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് എല്ലാവരും ആദ്യമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു പത്ത് സെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും അവർക്കൊരു താല്പര്യം ഇല്ല എന്നാൽ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് ഇരുവേലി കൃഷി ചെയ്ത് കൂപ്പൻ എന്ന കർഷകൻ എട്ടു മാസം കൊണ്ട് ആദ്യ വിളവെടുപ്പിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടായിരം രൂപയുടെ ചെടികൾ വിറ്റത് കണ്ടപ്പോൾ പലർക്കും ഔഷധ സസ്യകൃഷിയിൽ താല്പര്യമുണ്ടായി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇരുവേലിയിലെ എനിക്കൊരു ഒരു ഇരുപത്തെട്ടായിരം കിട്ടി രണ്ട് പ്രാവശ്യം മുപ്പത്തഞ്ചായിരം ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടി പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഇരുപത്തി മൂവായിരം കിട്ടി ഇരുവേലി ഫസ്റ്റ് തന്ന പൈസ ഇതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ഉപകാരമില്ലാന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉപകാരമില്ല എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് പോലും ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇട്ടത് ആദ്യമായിട്ട് ഇട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ എന്നേക്കാളും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള താല്പര്യം എനിക്ക് മനസ്സിൽ വന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ഔഷധിയാണ് ഇരുവേലി നിലം പറ്റി വളർന്ന് പടരുന്ന ഇരുവേലിയുടെ തലപ്പുകൾ നുള്ളിയെടുത്ത് നടീൽ വസ്തുക്കളാക്കിയതോടെ കൃഷി വ്യാപിച്ചു ഇരുവേലി പൂവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെടികൾ മുഴുവനായി മുറിച്ചെടുത്ത് ഉണക്കി ചെറുകെട്ടുകളാക്കി വിൽപ്പന നടത്തുന്നു ഇരുവേലിക്ക് ഒരു കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് താങ്ങുവില സ്വാമി വേന്ദ മെഡിക്കൽ മിഷൻ്റെ അവർ തന്നെയാണിത് വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ കിടന്ന് പുറതിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇപ്പം നിലവിൽ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കൂടിയുള്ള വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിലുറപ്പും പിന്നെ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ചൂല് പുല്ലുപെട്ടിയുള്ള ശേഖരണം ഈ രണ്ടാണ് അടിസ്ഥാന വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് നബാഡിൻ്റെ ഔഷധ സസ്യകൃഷി പദ്ധതി ഊരുകളിൽ പ്രാവർത്തികമായത് അതോടെ അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി ഗോത്രവർഗ ഊരുകളിൽ പുതിയൊരു കാർഷിക രീതി തളർക്കൊണ്ടു അട്ടപ്പാടി ഊരുകളിൽ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ മണം പടർന്നു ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറേ കൂടി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇരുവേലിയോടൊപ്പം കൃഷി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഔഷധിയാണ് ചിറ്റരത്ത ചിറ്റരത്തയുടെ കിഴങ്ങാണ് ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളിൽ ചേർക്കുന്നത് തണലിലും വെയിലത്തും ഒരുപോലെ ചിറ്റരത കൃഷി ചെയ്യാം താരതമ്യേന മറ്റ് കൃഷികളെ പോലെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജലസേചനം വളരെ ശക്തമായിട്ട് വേണ്ടാത്ത ഒരു കൃഷിയാണ് ഔഷധ സസ്യകൃഷി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ആ വിഷയം എൻ്റെതല്ലെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടെടുത്തോളം വലിയൊരു ചില സസ്യങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് നന്നായിട്ട് വാട്ടർ ചെയ്യണം ചിലത് അത്ര തന്നെ വേണ്ടി വരില്ല മഴ സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നട്ട് അതിന് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ ജലസേചനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇരുവേലി ചിറ്റരത്ത എന്നിവയോടൊപ്പം ആടലോടകവും കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിറ്റാടലോടകമാണ് ഇവിടെ നട്ടു വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് സുഖകരമല്ലാത്ത മണമായതിനാൽ മൃഗങ്ങൾ തിന്നാറില്ല ഔഷധ സസ്യങ്ങളൊന്നും കാട്ടാനക്കൂട്ടങ്ങളോ പന്നികളോ നശിപ്പിക്കാറില്ല എന്നത് ഊരുകളിലെ ഔഷധ സസ്യകൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം പകരുന്നു കാടോരം ചേർന്നുള്ള ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാനാകില്ല കാട്ടാനകൾ കൂട്ടത്തോടെ വന്ന് കൃഷി നശിപ്പിക്കും പച്ചക്കറികളോ ധാന്യങ്ങളോ കൃഷി ചെയ്താൽ വിത്തുകൾ മുളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മയിലുകൾ വന്ന് എല്ലാം കുത്തിപ്പെറുക്കി തിന്നും ആനയും പന്നി ഒരുവിധം ഫെൻസിങ്ങിൽ തടയാമെന്നുണ്ടെങ്കിലും മയില് പറന്നിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ കൊത്തി പറിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് എത്ര ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് 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 ഫെയിലിയർ ആയിട്ടാണ് അത് മടുത്തിട്ടാണ് ആൾക്കാർ അതിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ അത് ആദ്യം ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സാധനം രണ്ടാമത് നശിപ്പോയി പിന്നെ രണ്ടാമത് നൂറ് രൂപ മുടക്കി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ അത് ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയാണ് നിർത്തിപ്പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ആ സമയത്താണ് ഈ ഇങ്ങനെ മെഡിസിൻ പ്ലാന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നത് അത് വന്നപ്പോൾ അതും വെച്ച് കൊണ്ട് അതിൽ വലിയ നഷ്ടം വരാത്ത രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് തണ്ണി വല്ലായും കിട്ടുന്നില്ല മളയും കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാ തൈ ചത്തുപോയി ഏതോ ഒന്ന് രണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ തൈ കൊടുത്താൽ തൈ പൂറ ചത്തുപോകുന്നു ചൊല്ലിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു തൊട്ടി കാട്ടി ചെയ്യാസ് തൊട്ടി കാട്ടി പിന്നെ അത് ബൈപ്പ് കുറേ ക
അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൊജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഏജൻസിയായ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ മെഡിക്കൽ മിഷൻ പി എസ് ആർ ഫണ്ടുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റും ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു വന്നു കാരണം ജലസേചനത്തിന് വേണ്ടി അത് വളരെയേറെ സഹായിക്കുകയും ഇയർ റൗണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് വേനൽക്കാലത്ത് പലപ്പോഴും ഇവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷിക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയങ്ങളുണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ജലസേചന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ ഇയർ റൗണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നു അത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കും ഉപയോഗപ്രദമുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ഒരു ടേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം പേർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനാവും മലഞ്ചെരുവിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന നീർച്ചാലിൽ തടയണ കെട്ടി അതിൽ പൈപ്പിട്ട് കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്കും ഊരിലെ കുടികളിലേക്കും വെള്ളമെത്തിക്കുന്നു വീട്ടിനരികിലെ മതക്കങ്ങളിലേക്ക് സദാ വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തും വൈദ്യുതി വേണ്ട ഗ്രാവിറ്റി ഇറിഗേഷൻ സംവിധാനം ൂരുകളിൽ ഔഷധ സസ്യകൃഷി വ്യാപകമായതിലൂടെ പുതിയൊരു ഉപജീവന മാർഗം ഉണ്ടായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഊരുമൂപ്പൻ തങ്കൻ മരുത് അപ്പൊ ഇരുവേലിന്റെ വില ഒരു നൂറ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയുടെ വിലയിൽ ഇരുവേലിയുടെ പൈസ കിട്ടി ഈ ഇഞ്ചിയുടെ പൈസ പിന്നെ അത് ഒരു നാൽപ്പത് രൂപ വിലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇഞ്ചി ഇവിടെ കൃഷിയിൽ അത് കിട്ടി അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യണ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങൾക്ക് തരോ അതുപോലെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാം ആ ചെയ്ത അല്ലാതെ ഇരുവലി കുറേ പേര് വിറ്റു അവർക്ക് നല്ല ലാഭം തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് നഷ്ടമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ മഞ്ഞലും ഇഞ്ചിയും ഈ വർഷം തന്നു ഇട്ടു കുറേ പേരെ എടുത്തു അവർക്കും നല്ല പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ സെയിൽ നടന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെയിൽ നടന്ന ആ കമ്പനിയോട് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ക്യാഷിൽ സെയിൽ നടത്തണം കാരണം ബിക്കോസ് ബാങ്കിൽ പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ക്യാഷിൽ സെയിൽ നടത്തണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ റിക്വസ്റ്റ് കണക്കിലാക്കി അവർ ക്യാഷിലാണ് ശരിക്കും ഊരിന് ഉള്ളിൽ ആക്ച്വലി സെയിൽ നടന്നത് അപ്പോൾ ആ സെയിൽ ക്യാഷ് സെയിൽ നടന്നപ്പം അത് കാരണം ഒത്തിരി മറ്റ് കർഷകർ ഇത് കണ്ട് ഭയങ്കര മോട്ടിവേറ്റഡായി വളരെ അധികം ലാർജ് സ്കെയിൽ നമ്മൾ തേർട്ടി സെൻറ്റ് പറഞ്ഞെങ്കിലും തേർട്ടി സെൻറ്റിന് കൂടുതൽ സ്കെയിലിൽ അവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോട്ടി മോട്ടിവേറ്റഡായി അത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇൻകം കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു അവർക്കൊരു വിശ്വാസമായി അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സ്കെയിലെ പ്രൊജക്റ്റും പെരുമുടിയുടെ താഴ്വരയിലെ ചാവടിയൂരിലെ പല കർഷകരും ഇരുവേലിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടത്തി ഉണക്കി കെട്ടുകളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു പുത്തരിച്ചുണ്ടയുടെ തണ്ടുകളും മുറിച്ചെടുത്ത് കെട്ടുകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവയുടെ വിൽപ്പന സ്വാമി വിവേകാനന്ദ മെഡിക്കൽ മിഷൻ തന്നെ നടത്തും പണം കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തും മഞ്ഞൾ ഇഞ്ചി എന്നിവയും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഊരുകളിൽ ഇഞ്ചിക്ക് കിലോയ്ക്ക് ഇരുപത് രൂപയാണ് വിപണി വില എന്നാൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ മെഡിക്കൽ മിഷൻ കർഷകർക്ക് ഇഞ്ചിക്ക് കിലോയ്ക്ക് അൻപത് രൂപ വില നൽകി അവ വിത്തിഞ്ചിയാക്കി മാറ്റി ഇഞ്ചി കൃഷി ഊരുകളിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു പുത്തരിച്ചുണ്ടയുടെയും ആടലോടകത്തിന്റെയും ചിറ്റിരത്തയുടെയും വില വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കൃഷി കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കും കൃഷിയിടത്തിൽ ജൈവവേലി എന്ന നിലയിലാണ് ആടലോടകം കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കർഷകർക്കും ഇത് എല്ലാ മാസവും വരുമാനം വേണം ഈ എടുക്കുന്ന കം പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്കും ഇത് എല്ലാ മാസവും ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയാലാണ് അവരുടെ അവരുടെ ഫാക്ടറിയിൽ ഉൽപ്പാദനം നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാ മാസവും ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരം കിലോ ഇവിടെ നിന്ന് അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കർഷകർ അത് അതനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യണം എല്ലാ മാസവും വിളവെടുപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തരത്തിൽ പലരും അതനുസരിച്ചിട്ട് അവരതിനെ സ്പേസ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ മാത്രമല്ല ഒരു ഉൽപ്പന്നം നമുക്ക് ഈ മാസം വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയാൽ അടുത്ത മാസം വേറൊരു ഉൽപ്പന്നം വിളവെടുപ്പ് നടത്താനുണ്ടാവണം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർഷകർക്ക് അത് സ്ഥിരമായ വരുമാനം ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കാർഷിക വരുമാനം വലിയൊരു ഇറ എന്താ അതിനകത്തൊരു ഇറക്ക് മുതലില്ലാതെ തന്നെ അവർക്ക് വരുമാനം കിട്ടാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഇതിലുണ്ട് നബാർഡിൻ്റെ ഫാം സെക്ടർ പ്രൊമോ
അട്ടപ്പാടി ആദിവാസി ഊരുകളിലെ അതിജീവനത്തിനായുള്ള ഔഷധ സസ്യകൃഷിയുടെ കാഴ്ചകൾ പിന്നിട്ട് ഇനി പാലക്കാടൻ ഗ്രാമത്തിലെ സംരംഭകത്വ കാർഷിക വൈവിധ്യങ്ങളിലേക്ക് വിഷരഹിത ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നം ആരോഗ്യമുള്ളൊരു സമൂഹത്തിന് എന്ന സന്ദേശവുമായി നബാർഡിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കടമ്പഴിപ്പുറം കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമഗ്ര സാമൂഹ്യ വികസന പ്രസ്ഥാനമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഓർഗാനിക് ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ഈ കർഷക ഉത്പാദക കമ്പനികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കർഷകർക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഒരു അഷോർഡ് പ്രൈസ് ലഭിക്കുക എന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മൂല്യവത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവരെ അവരുടെ പ്രൊഡ്യൂസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയും അത് വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻകം അഷോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും തന്നെയാണ് കർഷകന് മാന്യമായ വില ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇടത്തട്ടുകാരെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മാന്യമായ വില കർഷകന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇടപെടാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല വിത്ത് മുതൽ വിപണനം വരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കർഷകനെ സഹായിക്കുക ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഓർഗാനിക് ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി വിപണന ശൃംഖല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് രീതികളിലാണ് റൂറൽ മാർട്ട് അഗ്രോ മാർട്ട് കാർഷിക മാർക്കറ്റ് നബാർഡിന്റെ ഓഫാം ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കീഴിൽ വരുന്ന റൂറൽ മാർട്ട് അത് ആ ഒരു പദ്ധതി വഴിയായുള്ള ഗ്രാൻഡ് സപ്പോർട്ടും കടമ്പഴിപ്പുറം ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വേക്ക് നബാർഡ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് റൂറൽ മാർട്ടിലൂടെ ഭക്ഷ്യ മൂല്യത വർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശീതള പാനീയങ്ങൾ ചെറുധാന്യങ്ങൾ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൈത്തറി ഗ്രാമീണ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വനം മുള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സംഭരണവും വിപണനവും കൃഷിക്ക് മാത്രമല്ല കാർഷിക അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണങ്ങൾക്കും ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഓർഗാനിക് ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ധനസഹായവും സാങ്കേതിക സഹായവും ആവശ്യമായ പരിശീലനവും നൽകുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടുള്ള മെച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഈ ചിരട്ട പറയുമ്പോൾ അത് ടോട്ടലി അലിഞ്ഞു നശിച്ചു പോവും അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഡെ ഡിമാൻഡിങ് ഉണ്ട് പുറ പുറത്തൊക്കെ കേരളത്തിൽ കുറച്ച് കമ്മിയാണ് പുറത്തൊക്കെ ഇതിലേറെ ആവശ്യക്കാരുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ പറ്റിയത് ശ്രീകൃഷ്ണ പഞ്ചായത്തിൽ ഞാൻ തേനീച്ച കർഷകനാണ് റോളും തേനീച്ചപ്പെട്ടുകൾ എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ റൂറൽ മാർട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും കുട്ടികൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് ഊർജം പകരുന്നൊരു ഉൽപ്പന്നമാണ് തേൻ അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മേടിക്കുന്നത് പോലെയല്ല നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് സംസ്കരിച്ച് ബോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വാസ വിശ്വാസമായിട്ട് മേടിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും പിന്നെ മൊബൈൽ റൂറൽ മാർട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ മൊബൈലും ആ റൂറൽ മാർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യകത വന്നത് കാരണം ഒരു ഗുരു അന്തരം സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന സെൻറ്ററുകൾ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നാണ് റൂറൽ മാർട്ടിൽ മൊബൈൽ റൂറൽ മാർട്ടിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഗ്രോ മാർട്ടിലൂടെ ജൈവവളം കീടനാശിനികൾ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ കാലിത്തീറ്റ കോഴിത്തീറ്റ എന്നിവ സംഭരിക്കുകയും വിപണനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു കർഷകർ കൃഷിയിടത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ജീവാമൃതം പോലെയുള്ള ജൈവ വളക്കൂട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കൃഷി ആവശ്യത്തിനുള്ള ജൈവാമൃതം നമ്മളെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കടലപ്പുണ്ണാക്ക് വേപ്പുമുണ്ണാക്ക് എല്ലുപൊടി ചാണകം പിന്നെ ചീമക്കൊന്നിടയില ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്താണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കൽ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി ഇളക്കി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വെച്ചതിന് ശേഷം പുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അതിന് നാലരട്ടി വെള്ളമാക്കിയിട്ട് എൽപ്പിച്ച് ചെടിയുടെ ചോട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കർഷകർ കൃഷിയിടത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ജീവാമൃതം പോലെ ജൈവ വളക്കൂട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നു ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി അനുവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണി ഒരു പ്രശ്നമല്ല കാർഷിക മാർക്കറ്റ് സംഭരിക്കുകയും വിപണനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് പഴങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ കിഴങ്ങ് വിളകൾ സുഗന്ധ വിളകൾ വാഴക്കുലകൾ തേങ്ങ പുളി തുടങ്ങി വിവിധ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് വാഴകൃഷി
പിന്നെ വളങ്ങൾ കീടനാശിനികൾ ജൈവ കീടനാശിനി ഇതൊക്കെ വേപ്പണ്ണ അങ്ങനത്തെതൊക്കെ ഈ കർഷകർക്ക് പൊള്ള ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പോകുണ്ടാവുക അപ്പോൾ പൊള്ളാച്ചിന്ന് വാങ്ങി കൊടുന്ന് ഈ വിത്തുകളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് പുഴ പുറത്തെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ വളരെ ഇതായിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കാറുള്ളത് തന്നെയല്ല ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം കയപ്പ നമുക്ക് കയപ്പ വിത്തിന് എന്താ നാനൂറ്റമ്പത് അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്യേൻ്റെ വില വരുന്ന വില വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവിടെ തന്നെ വില അപ്പോൾ അതിന് അനുവാദികമായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ലാഭത്തിനാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് പുറത്ത് ഒരു വിൽക്കുന്നത് എണ്ണൂറ് എഴുന്നൂറ് ഉറുപ്പിക്കാണ് പ്രിൻ്റർ റേറ്റിനാണ് പുറത്തുള്ള കടക്കാരൊക്കെ വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കർഷകർ വളരെ ഗുണമാണ് ഞങ്ങൾ നബാർഡിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഓർഗാനിക് ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയാണ് ഒരു എഫ് പി ഒ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നൂറ്ററുപതോളം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പല എല്ലാവരും കർഷകർ തന്നെയാണ് അതിൽ പലരും പലതരം കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ടവരാണ് പതിനൊന്ന് കുളങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളെ ബ്രീഡിങ്ങിന് ഉതകുന്ന അല്ലാത്ത മൂന്ന് കുളങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ടാങ്കുകളുണ്ട് ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ ടാങ്ക് ഉണ്ട് റീറിങ് ടാങ്കുകളുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റുള്ള ടാങ്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ പതിനൊന്നോളം വലിയ കുളങ്ങളാണുള്ളത് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് സെൻറ്റ് വരെയുള്ള വലിയ കുളങ്ങൾ ഒന്നര ഏക്കറാണ് ആകെയുള്ള സ്ഥലം ഇത് കുളങ്ങളാക്കിയ നേ തികച്ച് നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾ മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തുകയാണ് ആ കുളങ്ങളുടെ എന്ന് മണ്ണ് എടുത്ത മണ്ണ് മുഴുവൻ ബണ്ടുകളായിട്ട് ഓരോ കുളത്തിനും ബണ്ടായിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ബണ്ടുകളിലൊക്കെ തന്നെ പൂവം വാഴ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ വാഴ മറ്റുള്ള വാഴകൾ ഇതിന് പുറമേ ഏകദേശം ഇരുപത്തെട്ടിനും മാവുകൾ ഏകദേശം പത്തിനും പ്ലാവ് കുരുവില്ലാത്ത ചക്കയടക്കം പത്തിനും പ്ലാവുകൾ അറുപത് ഇനം വിദേശി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഫലവൃക്ഷങ്ങളും ഇതിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് പോരുന്നുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഓർഗാനിക് ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ ഒരു കാർഷിക നഴ്സറി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പച്ചക്കറി തൈകൾ വാഴവിത്തുകൾ തെങ്ങിൻ തൈകൾ ഫല വൃക്ഷ തൈകൾ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം നഴ്സറിയിലൂടെ വിപണനം ചെയ്യുന്നു നടീൽ വസ്തുക്കൾ അംഗങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു നൽകുന്നു ടെയ്ലറിംഗ് എംബ്രോയിഡറിംഗ് തുടങ്ങിയവയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പരിശീലനങ്ങൾ നൽകി സംരംഭകത്വ വിജയത്തിന് ഇവിടെ വേദി ഒരുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി ഒരു ഹ്രസ്വകാല ട്രെയിനിങ് പദ്ധതിയാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസം മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് പദ്ധതിയാണ് പക്ഷെ അതിലൂടെ തന്നെ പേപ്പർ ബാഗ് മേക്കിംഗ് ജൂട്ട് ബാഗ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല പ്രോഗ്രാമുകളും സ്ത്രീകൾക്ക് അതായത് സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുടെ അംഗങ്ങളായ സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ആ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ലഭിച്ച പല സ്ത്രീകളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് അവരുടെ വരുമാന മാർഗവും ജീവിത നിലവാരവും ഒക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി പി നമ്മൾ ഉപജീവന മാർഗ സംരംഭ അഭിവൃദ്ധി പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞ എൽ ഇ ഡി പി അതൊരു തൊഴിൽ പരിശീലന പദ്ധതിയാണ് നമുക്ക് സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ തൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതി ചെറുകിട കർഷകരുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിലൂടെ നബാർഡിന്റെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവിടെ അർത്ഥവത്തായിത്ത